ഹായ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇതിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്മോക്കി ഡിസൈൻ ആണ് കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണിത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എയർലൈൻ ടോപ്പിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തുണി കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് യോക്കിൽ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഫുൾ ലെങ്ത് തുണിയിൽ ഇത് ഈ ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഉടനെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതിലൊരു ഒരു മെതേഡാണിത് അടുത്ത മെതേഡ് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് പീസിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ നല്ലപോലെ ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും മനസ്സിലാകാ മനസ്സിലാകില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ക്രീം കളർ മെറ്റീരിയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കട്ട് പീസ് തുണി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്കൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും രണ്ട് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട വീതിയിൽ ഇപ്പം എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് വരണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് തുണി എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോക്കിൽ വെക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് തുണി എടുത്തെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ ആ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് താഴെ വേറെ ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്ന് അടിച്ചു നിർത്തണം നമുക്ക് എവിടം വരെയാണ് ആ ലെങ്ത് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്കിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ലെങ്ത് വരെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം പത്തര ഇഞ്ച് പത്ത് ഇഞ്ചൊക്കെ എടുത്തേച്ചാൽ മതി പത്ത് ഇഞ്ച് വരച്ചിട്ട് അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് ഇടാനുള്ള മാർക്കിങ് കൊടുക്കാം മുകളിൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്നുള്ള ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഇഞ്ച് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഗ്യാപ്പാണ് ഒരു ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലേറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചായി മാറും അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്നുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ലൈൻസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ആ പ്ലേറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ലൈനും രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ആദ്യം കാണുന്ന രണ്ട് ലൈൻ ഒന്നിച്ച് പിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കും പോലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈനും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക ഓക്കെ അത് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നല്ല വശത്തോട്ടാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ഇടേണ്ടത് ബാക്കിലോട്ടല്ല നല്ല വശമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നല്ല വശത്ത് പ്ലേറ്റ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈനും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കും പോലെ നേരെ ഇപ്പോൾ ലൈൻ വരച്ച് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ലോക്കിട്ട് നിർത്താം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലേറ്റ്സ് എടുക്കണം അതിന് അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈൻ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത ലൈൻ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഏതാണോ ആ ലൈനും ആ ലൈനും അടുത്ത ലൈനും ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻ ഒന്നിച്ച് പിടിക്കുക നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ആ രണ്ട് ലൈനും ഒരേ സൈഡിൽ വരുന്ന അപ്പുറത്ത് വശത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ താഴത്തും ആ രണ്ട് ലൈൻസ് ഒന്നിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക്
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ചുറ്റു കൊടുക്കാം സെയിം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് ലൈൻസും ഒന്നിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ലെങ്തിൽ നമ്മളെടുത്ത തുണിയുടെ അത്രയും ഫുൾ ലെങ്തും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓരോരോ പ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പ്ലേറ്റ് അട്ടിക്കുമല്ല ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മടക്കിയെടുക്കണം ആ സെൻറ്റർ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതിച്ച് മടക്കിയിട്ടൊന്ന് തേച്ചെടുക്കണം ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് തേച്ചെടുക്കാം അത് ഞാൻ ആ നടുക്ക് വശം കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ആ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ട പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്ന് തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ രണ്ട് വശത്തൊന്നും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ നേർ പകുതി എന്നുള്ള മടക്ക് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടാക്കി എടുക്കണം രണ്ട് സൈഡിലോട്ടാക്കി ഇങ്ങനെ പതിച്ച് നമുക്കൊന്ന് തേച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കും പോലെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പതിച്ച് തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വശത്തും ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്സ് പോലെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതെല്ലാവരും നിർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ പതിച്ച് തേക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ഓരോരോ കള്ളിയായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി വീഡിയോസ് മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ പതിച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ പ്ലേറ്റ്സും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പതിച്ച് വെച്ചിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്കിങ്ങനെ ഫുൾ പ്ലേറ്റ്സ് അതുപോലെ തേച്ചെടുത്ത തേച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് ഈ പ്ലേറ്റ്സിലെ ഫുള്ള് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നമുക്കൊരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കണം ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം എല്ലാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇപ്പം എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ അപ്പോൾ ടൈം പാസിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ ചുരിദാറോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈനിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ നൂലാണ് ഇട്ടെടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ നൂൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം സെയിം കളർ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഏത് കളറാണോ ആ കളറിൽ തന്നെ നൂലിട്ട് വേണം തയ്ച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലൈൻസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു ചെക്ക് രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ചെക്ക് പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ സാധാ നൂലും കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ട് ഞാനിപ്പം രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ്സിലായിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് സാധ സാധാ സൂചിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുത്തും വേണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഓരോരോ കൊള്ള കള്ളിയായിട്ട് ഞാൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ പതിച്ച് തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കള്ളി പോലെ രണ്ട് സൈഡും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പതിച്ച് തേക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അരുക് വശത്തു നിന്ന് കുത്തി സൂചി അകത്തോട്ടെടുക്കുക പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും സൂചി അകത്തോട്ട് കുത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോ ഷേപ്പിൽ
നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അടിയിൽ നൂലിൽ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ആ നൂലിൻ്റെ അടി വശത്തും നമുക്ക് ലോക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത കള്ളിയെടുക്കുക അടുത്ത കള്ളിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഭാ അടിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വശ ചീത്ത വശത്തു നിന്നും മുകളിലോട്ട് സെൻറ്ററിലോട്ട് കുത്തിയെടുക്കുക അടുത്ത കൊള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കുത്തിയെടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണിക്കും പോലെ എന്നിട്ട് ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് വശത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തു നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും അകത്തു നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കുത്തിയെടുക്കുക അടിഭാഗത്തു നിന്നേ കുത്തിയെടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഓരോ കള്ളി പോലെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ കള്ളിയിൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണം ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ കുത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കുത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മുത്തു കയറ്റി നമുക്ക് അകത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ബോ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ള് മുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഓരോരോ ബോ പോലെ കിട്ടും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഫ്രോക്കിലൊക്കെ നാളെ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ബോ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് അടുത്തതും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്നുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുത്തിയിറക്കിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് നമ്മളെടുക്കുക അടിയിൽ നിന്ന് കുത്തിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒരു വശത്തു നിന്ന് അകത്തു നിന്ന് കുത്തി വലിച്ചെടുക്കുക വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കാണിക്കും പോലെ സൂചി കുത്തി ഇറക്കുക എന്നിട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പേള് കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അകത്തോട് കുത്തി ഒന്നുകൂടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നടത്താം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സിമ്പിളാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ പി ആ ബ്ലാക്ക് പീസിൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വാങ്ങി ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ലൈൻ ഫ്രോക്കാണിത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞെക്ക് മറിച്ചടിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ഇതുപോലെ ചെയ്ത പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞെക്ക് മറിച്ചടിച്ചത് എന്നിട്ടാണ് ഞെക്ക് വശത്ത് ആ ഡിസൈൻ വന്നേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അപ്പം അൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും